আদা মিনিট যদি এই জন্মের চিন্তা করো ঘৃণে আসবে এমন নাপাক পানি হাতে লাগলে সাবান না দিয়ে ধুইলে তৃপ্তি হয় না এই নাপাক পানির থেকে আমি আল্লাহ তরে বানাইলাম দুনিয়াতে তুই এসেছ দুর্বল হাঁটতে পারো না দুর্বল কথা বলতে পারো না দুর্বল আম্মু বলে ডাকতে পারো না শুধু একটা আওয়াজ কান্নার আওয়াজ এই কান্নার আওয়াজ দিয়া শুধু মায়ের থেকে সব চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা করেছি আমি আল্লাহ মায়ের সাথে একটা চুম্বকের আকর্ষণ করে দিয়েছি তুই কান্না করে কখন কি অন্তর দিয়া চাও তোর বাবা বুঝে না তোর মা বুঝে আর সব আদায় করতেছে আমি আল্লাহ তোরে দুর্বলতার চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছাইয়া সম্মান করে দিলাম সম্মানিত বানায় দিলাম কিন্তু ওই সম্মানের মর্যাদা ওই জায়গাটা ধরে রাখতে সময়ের ব্যাপার যদি ধরে রাখতে চাও তো একা পারবি না কারণ তুই দুর্বল এক তো সৃষ্টিগত ভাবে দুর্বল খানার বেলায় দুর্বল মেধার বেলায় দুর্বল দুনিয়াতে যখন আপনি আমি আসব তখন আমার আম্মা বড় দুর্বল হয় কান্না করেন চিৎকারের আওয়াজে আশেপাশের মানুষ ঘুমাতে পারেনি আমার মায়ের সহযোগিতার জন্য আমার দাদি আমার নানি মায়ের পার্শে বসে আছে নাম্মা কান্না করেন সাত আসমান সমপরিমাণ বোঝা মাথার উপরে মরণ পন কান্নার আওয়াজ আল্লাহ আমাকে যখন দুনিয়াতে পাঠিয়েছে আমার মা অচেতন হয়ে জমিনের মধ্যে পড়ে আছে আমার দাদি আর নানি আমাকে ধরে মুসাইয়া পরিচ্ছন্ন করে আম্মাজানকে বললে তাকায় দেখ ফুটন্ত গোলাপের চেহারাটা দেখে নাও মা একটা নজর দিয়া মনে হয় যেন সাত আসমান সম পরিমাণ বোঝা হালকা হয়ে গেল আম্মাজানকে দাদি বলে নানি বলে দেরি না করিয়া বাচ্চাটারে দুধের ব্যবস্থা করে দাও আমাকে যখন মা দুধ দিলেন আমি দুধ খেতে পারি না পান করতে পারি না গাল বেয়ে পড়ে যায় আবার অনেক সময় দুধ পাইতাম না আব্বা জান যাইতে আর বলতেন ডাক্তার ঔষধ দেয় আমার সন্তান দুধ পায় না কি পরিমাণ দুর্বল আমি বিপরীত আমার পার্শে তাকায় দেখো ভিন্ন এক মাখলুক একটা বকরি তার বাচ্চা দিল ওই বকরিটা বাচ্চা যখন দেয় বকরিটারও তো ব্যথা অনুভব হয় প্রসব বেদনা কিন্তু তার সহযোগিতার জন্য আশেপাশে কেউ নাই বাচ্চা জমিনের মধ্যে ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র চার পায়ে দাঁড়ায় গেল কাউকে দেখায় দিতে হলো না মায়ের দুধ কোথায় বাচ্চা খুঁজিয়া মায়ের ওলানে দুধ পান করার জন্য মুখ লাগায় দিল মায়ের ওলানটা শক্ত বাচ্চার দুধ পায় না কোন ডাক্তারের কাছে গিয়া বকরির বাচ্চা বলে নাই মায়ের দুধ পাই না তাড়াতাড়ি ঔষধ দাও আল্লাহ বাচ্চাটার মেধা এমন করে বানাইছেন বাচ্চা নিজেই গবেষণা করিয়া বের করল আম্মা জানের শক্ত ওলানটা নরম করতে পারলেই তো দুধ আসবে কেমনে নরম করব কি ট্যাবলেট খাবো কোনো ট্যাবলেট নাই বাচ্চার এই মাথার অংশটা দিয়ে যখন মায়ের ওলানে দুই তিনটা ধাক্কা দিল মায়ের ওলানটা দুর্বল হয়ে গেল মুখটা লাগাইল দুধ এসে दुनिया চিস্তে দুনিয়া আজোখোদা মানুষ তুমি খানার বেলায় বড় দুর্বল বড় বড় সমুদ্রের ভেতরে বড় বড় মাছ এমন বড় বড় মাছ আছে যেই মাছের দৈনিক খানা এক হাজার কেজি চিংড়ি মাছ না হয় তার পেট ভরে না 
এই রকম মাছ সমুদ্রে একটা না হাজার হাজার কোন মাছ না খাইয়া আন্দোলন করে নাই ওর জন্ম থেকে পেট ভরে খানা খায় জগতের জমিনের মধ্যে কোহে কাপ একটি পাহাড় ওই পাহাড়ের মধ্যে একটা প্রাণী বসবাস করত সিমর ওই প্রাণীটার দৈনন্দিন খানার তালিকা চল্লিশটা মোটা তাজা হাতি কোন প্রাণী জঙ্গলে থেকে না খাইয়া বাজারে এসে আন্দোলন করে নাই যে আমার খানা নাই তোদের খানা খেয়ে ফেলবো দিব না অথচ সারা জগতের মধ্যে সারা জগতের মধ্যে মানুষ বড় দামি সেই মানুষ কেন খানার জন্য পিটাপিটি মামলা আর হামলা করে একটা পাখি ডানা মেলে সকাল বেলা বাসার থেকে বের হয় খোলা আসমানে উড়িয়া সন্ধ্যা বেলা নিজের পেট ভরে বাচ্চার খানা নিয়ে আবার ঘরে হাজির হয়ে যায় আর আশরাফুল মাখলুক মানুষ এত ঘরে বসে খানা খাবে সম্মানের খানা পাবে দুনিয়ার কোন গর্তের পিপিলিকাও খানার জন্য কষ্ট পায় না অথচ এত দামি মানুষটা কেন খানার জন্য কষ্ট পায় এই মানুষ কেন খানার জন্য এত মামলা হামলার শিকার হয় এর একমাত্র কারণ অন্য প্রাণী আল্লাহ যেই ডিউটি করার জন্য নির্ধারণ করেছেন সেই ডিউটি তারা পালন করে কোন বেয়াদুবি করে না আর মানুষ আল্লাহ যেই ডিউটি করার জন্য পাঠাইছেন মানুষ আল্লাহর দেওয়া নুন খায় নে আমোদ খায় আল্লাহর গুণ গায় না আল্লাহ বলে নেই মানুষ বড় নিমক হারা ইন্নাল ইনসান আলী রব্বিহি লাকানু ইনসান জাতি বড় নিমক হারাম নুন খায় গুন গায় না আল্লাহর দেয়া পানি আল্লাহর দেয়া মাছ আল্লাহর দেয়া বাতাস আল্লাহর দেয়া গাছের ফল আল্লাহর দেয়া জমিনের ফসল আল্লাহর দেয়া সূর্যের আলো আল্লাহ পাকের তৈরি করা চাঁদের আলো সব বান্দা আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ভোগ করো এক মিনিট যদি শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় আর বাঁচায় রাখার উপায় নাই ওই আল্লাহর দিকে বান্দা তুমি আসো না আজান শুনে বিড়ি টেনে টেনে তুমি অন্য দিকে যাও কোন আলেম যদি বলে নামাজে আসু তুমি আলেমের দিকে তাকাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে বলো নামাজ পড়ব না কে আমাকে নামাজ পড়াবে হুজুরেরা পর্দার কথা বলে আমি পর্দা করব না কার শক্তি আছে পর্দা করাবে হুজুরেরা জিকিরের কথা বলে আমি জিকির করব না আমার কে শক্তি দিয়ে আমাকে জিকির করাবে হুজুরেরা বলে হালাল খাও আমি সুদ খাবো কার শক্তি আছে আমার সুদের রাস্তা বন্ধ করে দিবে এই গাদ্ধারি করার কারণে আজ গোটা জগতেই করোনা নামের ভাইরা আপনাদের কারণে নাম গো হুজুরদের কারণে কারণ আমরা বড় খারাপ নামাজ রোজা টুপি দাড়ি ঠিক রাখিয়াও ভালো হতে পারি নাই আর আপনি এত ভালো যে নামাজ না পড়লো আপনার দেল পরিষ্কার এই কথা আমি বলি না আপনাদের মতো লোকেরা বলে চায়ের দোকানে বৈশা হোমানে ইমামের গালি দেয় ইমাম ভালো না এর বয়ান করা বয়ান গরম বয়ান এ ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে মনে চায় না হঠাৎ করিয়া ইমামের সামনে যখন পড়ে গেল হঠাৎ ইমামের সামনে যখন পড়ে গেল এই গাদ্ধার এই নিমক আরাম সালাম দিয়ে কয় সালাম আলাইকুম হুজুর কেমন আছেন দোয়া করিয়েন মুসিবতে আছি এরে নবীরা সে কুম্মতের দল আজকে যদি আল্লাহ ডিউটি ঠিক মতো পালন করতি আল্লাহ ফেরেস্তা দিয়া খানা তোর ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে জুমলা <laughs> আল্লাহর গোলামির জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন রে মানুষ আজ আমরা কেন খানায় কষ্ট পাই আমরা তো রাজকীয় খানা খাবো নিশ্চিন্তায় নির্দ্বিধায় 
কিন্তু আজ আমরা খানায় কেন কষ্ট সম্মানের ঘরে কেন আগুন লেগেছে এর একমাত্র কারণ আমাদের ডিউটি ঠিক মতো পালন করি না না করি একটু অনুতপ্ত হব তাও হই না বরং আরো অহংকার করি নামাজ না পড়িয়াও অহংকারী করি আল্লাহর কোরআন না পড়িয়াও আমরা অহংকারী করি সুদের খাতায় নামলা খাইয়া অহংকারী করে আছে না নাই এরে বালুকার মুসলমান আপনারা কি এই বয়ান আর এই কথা কোনোদিন শুনেন নাই যে সুদ খাওয়া সুদ দেওয়া সাক্ষী থাকা হালাল না হারাম এ কথা আপনারা কখনো শুনেন নাই এইটা শুনার পরেও কি ওই কথা শুনেন নাই সুদের সব থেকে নিম্ন স্তরের গুণা অপরাধ হলো গর্ভদারিণী কলিজার টুকরা মায়ের সাথে জিনা করার গুণা আপনি কি সুসন্তান টের পাইছেন তো যে আপন মায়ের সাথে জিনার গুণা কাঁধে নিয়ে দৌড়াচ্ছেন কি পরিমাণ সুসন্তান আপনি এটা হলো সব থেকে ছোট এর উপরে কি নামাজ পড়লে কবুল হবে না রোজা রাখলে কবুল হবে না জিকির কবুল হবে না পঞ্চাশ তালা মসজিদ বানাইলেও সবাব পাবে না তেরো বার হজ করলে কবুল হবে না কোরআন খতম একশো বার করলে কবুল হবে না কোটি টাকা দান করলে সবাব পাবে না তাও বা না করে যদি মরে যাও চিরস্থায়ী জাহান নাম অবদারিত গাঞ্জা খায় কইলাম না চেহারা দেখলে বোঝা যায় না গাঞ্জা খাইছি তো বিরোধিতা করো কেন পেছনে গিয়ে এরে নবীর উম্মতের দল অতস আপনাদের লাইনে আমার মতো হুজুর না আপনাদের লাইনে বহু আল্লাহর গোলাম চাকুরি করে ব্যবসা করে অনেক সময় কষ্ট করে না খাইয়া থাকে একটা টাকাও হারাম নেয় না এরকম নাই র্যাব নাই পুলিশ নাই এমপি নাই মন্ত্রী নাই ডাক্তার নাই প্রফেসর নাই তুমি পারো না কেন জবাব রেডি করে কবরে যাই বহু ব্যবসায়ী কোটি টাকার ব্যবসা করে এক টাকা হারাম খায় না আর তুমি ইমাম সাহেবের নাস্তা করায় ফতুয়া জিগাও হুজুর মিথ্যা না বললে তো ব্যবসা চলে না ইমাম কি কইব যেই নাস্তা দিস না টাইট জাগাত কেমনে খায় এটা একটা চরম গাদ্ধারি কথা ইমাম চিন্তায় পড়ে গেল কি করা যায় বলে চেষ্টা করেন ফিরার জন্য ভালো হবে আল্লাহ তালা বলেন মানুষ তুমি বড় দুর্বল তোমার জন্য যা প্রয়োজন আমি আগেই সব রেডি করে তারপরে তোমার নিছি তোমার হাটার জন্য রাস্তা লাগবে আগে বানাইছি তারপরে তোমার নিছি বুঝেননি কিছু কি বুঝেন দুনিয়ার জন্য আমি না আমার জন্য দুনিয়া প্যান্ডেল আমার জন্য না আমি প্যান্ডেলের জন্য প্যান্ডেল আমার জন্য মাইক আমার জন্য এই জন্য এগুলো সব আগে আমি আর রেডি করছে তারপরে আমি আসছি আল্লাহ বলেন মানুষ দুনিয়াটা তোর জন্য আসমান তোমার জন্য জমিন তোমার জন্য পাহাড় তোমার জন্য পানি তোমার জন্য বাতাস তোমার জন্য সূর্য তোমার জন্য চন্দ্র তোমার জন্য অতএব এগুলো আগে সৃষ্টি করিয়া সব স্ট্রাকচার সাজাইয়া এরপরে মেহমানকে আমি পাঠাইলাম তোর এই আসমান তোর জন্য তুই আসমানের জন্য না টাকার জন্য তুমি না টাকা তোমার জন্য খানা তোমার জন্য গরু ছাগল তোমার জন্য গাবির দুধ তোমার জন্য সমুদ্রের মাছগুলো সব তোমার জন্য ভিন্ন কোন প্রাণীয় শেখায় না ওরে বান্দা সব তোমার জন্য আর তুমি বিড়িট আনার জন্য दुरबलटे गोलम सबकि তোমার ডিউটি সব মাখলুকত করতেছে ঠিক মতো 
কিন্তু ভেজাল তোমার ভিতরে তুমি ঠিকমতো ডিউটি পালন করো না আমি আল্লাহর দর ডিউটি অথচ তুমি মনে করো আল্লাহর ডিউটি পালন করলে স্বাধীনতা নষ্ট হবে কই আমরা টুপি পরলাম দাড়ি রাখলাম নামাজ পড়ি পর্দা করি হালাল খাই মিথ্যা বলার চেষ্টা করি না বলো আমার ব্যবসা তো বন্ধ হয়নি আমাদের মধ্যে এই নবীর সুন্নতের আমল করিয়া চাকরিও বন্ধ হয় নাই ব্যবসা বন্ধ হয় নাই স্কুলের লেখাপড়া বন্ধ হয় না টাকা দেয় তোমার মতো যুবক সন্তান তোমার আমার মতো কত বান্দা ব্যবসা করে চাকরি করে নামাজ বাদ দেয় না এমপি মন্ত্রী নামাজ বাদ দেয় না তোমার আমার মতো কত বান্দা ড্রাইভারি করে নামাজ সারে না তোমার আমার মতো কত বান্দা কৃষি কাজ করে নামাজ সারে না তোমার আমার মতো কত বান্দা শ্রমিকের কাজ করে নামাজ বাদ দেয় না সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি লম্বা জামা পরিয়া লম্বা দাড়ি নিয়া টুপি মাথায় দিয়া চেয়ারে বসে বিচার করে সময় মতো নামাজ আদায় করে না द्वारा बंद हलो ना बंदा तुम क्यों अजुहत दाओ तुम अंतरे जहां नाम তোমার অন্তরে ভয় নেই যে এত মানুষ মরে যাইতেছে কখন তোমার মরণ এসে যাবে একটা চিন্তাও আসে না মোবাইল বন্ধ করতে বলছি না এই গজবে আর কত জাহান নামের দিকে আগাবি এই মোবাইল চরিত্র মেধা আকল বুদ্ধি শরীর লেখাপড়া সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে এর পরেও এই মোবাইল মা বাবার থেকে আপন বানায় নিছে এই মোবাইল আপন বানাইয়া মায়ের গালি দেয় বাবার গালি দেয় তারপর মোবাইল তার লাগবে লেখাপড়া শেষ নকল ছাড়া কোনো পরীক্ষা দেওয়া যায় না মেধা নষ্ট চোখ ব্যথা বুকে ব্যথা হাট দুর্বল রাতের ঘুম শেষ এবাদাত শেষ চাকরিজীবীর চাকরি শেষ কর্মচারীর কাজ শেষ সব ধ্বংস করেছে এই ইন্টারন্যাশনাল গজব এই মোবাইল জবানটাকে নাপাক করেছে এই মোবাইল চোখ দুইটা নাপাক করেছে মোবাইল হাত নাপাক করেছে মোবাইল অন্তরকে কুলুষিত করেছে এই মোবাইল সারা রাত বয়ান করলেও এর খারাবিয়ত বয়ান করে শেষ করা যাবে না একটা কাজ আছে ভালো এইটার জন্য আমরাও মোবাইল ব্যবহার করতে বাধ্য কারণ এটা এহুদি বেইমানের মেধা তো এমন এক কাজ করছে যেই কাজের ফলাফল হাজার বছর চলবে সেই মেধা খাটাইয়া এরপরে এর পিছনে শ্রম টাকা পয়সা ব্যয় করে এই কাজ করেছে যে হুজুরেরাও এর থেকে পরিত্রাণ নাই তুমি মাইয়া গো নাচ দেখবা না আচ্ছা তোমারে সাইজ করার জন্য ইসুফ জোলেখার নাটক দিছি যাবা কই যাও এইবার বয়ে বয়ে ইসুফ জোলেখার নাম নাটক দেখো আর ওদিক দিয়া জামাত তোমার তরফ হয়ে যাবে তুমি ট্যার পাবা না নামাজের জামাত ছুটে যাবে ট্যার পাবা না কেউ যদি কয় কেউ হুজুর সারাদিন মোবাইল কয় না হারাম তো কিছু দেখি না তো কি দেখো কয় ইসুফ জোলেখার নাটক দেখতেছি এনে ডোলের বাড়িও নাই গানের আওয়াজও নাই একটা ইতিহাস এহুদি কয় সাকসেস হয়ে গেলাম আমরা তোরে বাস দিয়ে দিলাম যা তোর এবাদাতের ঘরে আগুন লাগাই দিস দেখেন না ঘন্টার অধিকাংশ সময় যে সময়টা মানুষ সজাগ থাকে ওই সময় এই মোবাইলের পেছনে কি করে এটা নেকের কাজ করত শুধু গুনা চর্চা করে গুনা চোখ দিয়া গুনা চর্চা করে আর ফেসবুকের মাধ্যমে বড়দেরকে গালাগালি করে গুনার চর্চা করে ধ্বংস হইতেছে টের পায় না শরীর শেষ হয়ে যাইতেছে 
চেহারার লাবণ্যতা নষ্ট হয়ে যাইতেছে আল্লাহ পাক কঠিন কঠিন রোগ দিতেছে টের হয় না কার কথা কে শুনবে সব যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞানী মাথা নষ্ট শুধু আমাদের টুপিওয়ালাদের আল্লাহ সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন রাগ করতেছেন করলেও কি করার আছে বলেন বয়ান শিখায় দেন যে এইভাবে বললে উম্মতের ফায়দা হবে কোন ভাবে বললে উম্মতের ফায়দা হবে শিখায় দেন তারপর সমালোচনার দিকে না আগাইয়া নিজের আখের ঘুষানের চেষ্টা করেন এরে বান্দা তুমি দুর্বল সাহায্য প্রার্থনা করো এমন ব্যক্তির কাছে যার মধ্যে কোন দুর্বলতা নাই তুমি দুনিয়ার লাইনে বড় দুর্বল মেধা তোমার দুর্বল খানার দিকেও তুমি দুর্বল এবার আসো ধর্মের দরজা দিয়া ঢুকো ওরে বালু ভালুকার মুসলমান তোমার এলেম দুর্বল আমল দুর্বল আকিদার বেলায় তুমি দুর্বল খেয়াল করেননি কি খেয়াল করতেছেন আমি কোরআন পড়তে পারি না আপনারা সব কোরআনের হাফেজ এখানে যারা আছেন সব কোরআনের হাফেজ না কথা বলেন তাহলে আমাদের চার রাখাত না মাঝে দশ রাখাত পড়েন কিভাবে আল্লাহর সাথে গাদ্দারি করতেছেন এটা হলো মেইন কথা নামাজ পড়েন না আল্লাহকে ধোকা দিতেছেন যে চার রাখাত নামাজে আপনার দশ রাখাত শেষ ঘরে গিয়ে বয়ে রয়েছে জুতা আর একজন আড্ডা নিয়া ইমাম সাব কেরাত লাম্বা লইল কেন জবাব দিতে হবে ফকিন্নির বাচ্চার কাছে এই হলো নামাজির দিলের অবস্থা তোমার মতো নামাজিরে আল্লাহ কি কইছে শুনছো এটা মসজিদ থেকে যখন বের হবা আর ওই আয়াতটা খালি খেয়াল করবা ফাওয়াইল মুসল্লিন তোমার মতো নামাজির জন্য ওয়াইল নামক জাহান নাম আল্লাহ আপনি আমাদের সব ভাইকে হেদায়ত দান করেন এরে বান্দা তুমি এলেমের বেলায় দুর্বল আমলের বেলায় দুর্বল এলেমো কম আমলও কম বলে কেমন কম জানেননি যার যার হালাতে সে এই কথা খাড়ায় নিবেন আপনি যে স্থানে আছেন ওই স্থান থেকে আপনার এলেম কম অন্যের তুলনায় আমি যেখানে বসা আছি এখানে বসে আমি বান্দার এলেম কম আমার থেকে উপরের ব্যক্তির তুলনায় আমার রসুল হলেন সব ইলেমের ফাউন্ডেশন মার্কাজ সেই রসুল এমন কোরআন পেলেন আড়াইশো গ্রাম ওজনের কোরআন শরীফ ইডার এলেমের ওজন কত সারা পৃথিবীর মুফাসিরিনে কেরাম ইডার ওজন বহন করতে পারেনি মহাদিসিনে কেরাম পারেনি কোরআনের জ্ঞানের সীমানায় পৌঁছতে পারেনি তেমতের আগে কেউ পারবে না এই ক্ষেত্রে রসুলের কি পরিমাণ এলেম ওজন সইতে পারে না জগৎবাসী কেউ আল্লাহ কয় নবী আপনারে কি দিছি এলেন জানেন ইল্লা কালিলা সামান্য দিয়েছে তাহলে নবী যেখানে আছে সেই জায়গায় রসুলের এলেম কম আল্লাহর এলেমের তুলনায় আর কি বাহাদুরি ভিজিটিং কার্ডে লেখে মোফাসিরে কর আ লজ্জাও করল না নিজের অহংকারী প্রকাশ করে আমি মোফাসিরে কর আন আমারে হাজি সাব না কইলে আমার দিল কষ্ট পাই আমারে মুহাদিস মুক্তি সাব শাইখুল হাদিস না কইলে আমি কষ্ট পাই ইয়ে রিয়া ইয়ে তাকাব্বর হয় ঠিক মতো কোরআনের ব্যাখ্যা করতে জানি না নামের শুরুতে আমার ডা লাগাইছে নি আবার লাগায় নাই মাশাল্লাহ আল্লামা আল্লামা এটারে মানে একটা বাজার দরে বিক্রি হইতেছে আল্লামা दुरबल आमलर बेलाय की 
বলেন বলেন আপনারা এখানে আমলের বেলায় খুব দামি না দুর্বল আমি দামি সমস্ত বুজুর্গ পর্যন্ত যদি দামি হইতেন তো মরণ পর্যন্ত কাঁদলেন কেন ওরা দর্জন সাহাবা জান্নাতের টিকিট পাইয়াও মরণ পর্যন্ত কাঁদছেন কেন যদি দামি হইতেন আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ নামাজে দাঁড়ায় কাঁদতেছেন কেমতের দিন আমার কি উপায় হবে আর আপনি আমল দিয়া মাস্তানি করেন না আমি পাশক তো নামাজি উনার নামাজ কবুলের গ্যারান্টি কাট দেন তো তারপরে মাস্তানি করেন তাহলে দুনিয়ার লাইনে সর্বক্ষেত্রে আমি দুর্বল আখেরাতের লাইনের এইলিমের বেলায় দুর্বল আমলের বেলায় দুর্বল আকিদার বেলায় দুর্বল দুর্বলতার আর কোন কোন দিকটা বাকি আছে বলেন তো আছে এই সব সাইডের দুর্বলতার মধ্যে আরো লাগছে আগুন কেমন আগুন কয় ঘর ফোড়ার ভিতরে আলু ভরা ঘর ফোড়ার ভিতরে এমনি দুর্বল আর দুর্বল আর দুর্বল চূড়ান্ত দুর্বল এরপর আবার তিন শয়তানে আমার এটানে জাহান নামে নিব চূড়ান্ত দুর্বল প্যারালাইজ পঙ্গু হয়ে গেছি এলেমের বেলায় পঙ্গু আমলের বেলায় পঙ্গু যেইভাবে এলেম শিখা দরকার শিখি নাই আমল করা দরকার করি নাই আমার পঙ্গু মানুষটারে আবার তিনজনে টানে কই নিব দেখছেন নি কি মুসিবতে পরে আসি বলে এক শয়তান নফস শয়তান জিন শয়তান এই দুই শতানের থেকে আরো দামি বড় কঠোর আর এক দল শয়তান হল মানুষ রূপী শয়তান এই দুই শয়তানের থেকে বড় কঠোর শয়তান কঠিন শয়তান মানুষ কেমন কঠিন আজান দিলে জিন শয়তান মানুষ শয়তান পালায় যায় নফস শয়তান পালায় যায় কোরআন তেলাওয়াতে পালায় আজানের আওয়াজ শুনলে পালায় জিকিরের আওয়াজ শুনলে পালায় মানুষ শয়তান কোন আওয়াজে পালায় না পালায়নি বরং আমার এটাই না ধরে পরে নামাজে যায় একটু কথা আছে এত দুর্বলত নিয়ে আপান্দা তুমি তিন শয়তানের মোকাবেলা যদি করতে চাও একা একা পারবা না দুই জিনিসের মাধ্যমে আমার মালিকের কাছে সাহায্য চাও ধৈর্য আর নামাজ এরপর তুমি একা পারবা না আমার আল্লাহর রহমত লাগবে সাথে তাকওয়াওয়ালা একজন বন্ধু লাগবে যেই সোরার গড়ের সোরা কয় আমার কোন আলেম লাগে না মুরুব্বি লাগে না এই সোরারে জাহান নাম থেকে ফিরাবে কে আল্লাহ ঠেকা তোমারে ফিরাবে সব মানুষ জাহান নামে গেলে আল্লাহর ক্ষতি কি হবে হ্যাঁ তাহলে মাস্তানি কেন করে বলো আমার কোন মুরুব্বি লাগে না আমার কোন আল্লাহ লাগে না আমার কোন পীর লাগে না আমার কোন মোহাদ্দিস লাগে না আমার কোন আলেম ওলামা লাগে না আল্লাহ বলেন লাগবে লাগবে নবী বলেন লাগবে উম্মত কেন বলো লাগবে না আমার ভয় লাগে তোমার এই গাদ্দারির কারণে যদি আল্লাহ বলে তুই যখন বলছো আমার বান্দা তোর লাগবে না আমার ওলি তোর লাগবে না আমার আউলিয়া তোর লাগবে না আমি আল্লাহ বললাম তোর মতো গাদ্দার বান্দা আমার লাগবে না নবীকয় লাগবে কারণ আমি নবী নাই কেয়ামত পর্যন্ত আমার দায়িত্বগুলো পালন করবে আমার একদল বাহিনী কেয়ামত পর্যন্ত আমি রসুলের দায়িত্ব পালন করে উম্মতের জান্নাতের দিয়ে আগায় নিবে ওই বাহিনীর নাম ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া আহলে হাক ওলামা এখানে আমার ওলামা লাগে না আমার কোরআন আছে হাদিস আছে তোর মতো ফোন দিতে রে আমার রসুল এই মেধা খাটাইয়া বলে যাইতে পারতেন না কোরআন হাদিস থাকলে কিচ্ছু লাগবে না সাহাবায় কেরাম কেন কোরআন আর হাদিস বুঝার পরে তাফসির পড়ার পরে সব কিছু শিখার পরে রসুলের দরবার সারে না না খাইয়া থাকে খানার খবর নাই 
ঘুমের খবর নাই সন্তানের খবর নাই রসুলের সহগতের জন্য পাগল হইয়া এরপর তার পেছনে সময় কাটালেন কেন আবার সাহাবায় কেরামের পেছনে সহবতে তাবিনগণ সময় দিলেন কেন তাবিনদের পেছনে তাবে তাবিনগণ সময় কাটালেন কেন উম্মতের শিক্ষা দিলেন মাস্তানিয়ার বাহাদুরি যতই করো আল্লাহওয়ালা না থাকলে তোর বাকা দিল সোজা হবে না এই অন্তর ঠিক করার জন্য লাগবে তোমার আহলে হক ওলামায় কেরামের মেহনত তাদের মাধ্যমে তোমার বাকা দিলকে সোজা করতে হবে তোমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে এটা একা একা করা যায় না এটা একা একা করা যায় না এই জন্য যারা মুরুব্বি মানে না এদের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু রোগ আছে যার চিকিৎসা নেই আর অন্তরের রোগ ধোলাই করার একমাত্র চিকিৎসক আহলে হক ওলামা আহলে হক যে পীর মাসা এক মানে না তার অন্তরের রোগ কোনোদিন সারবে না কোন কায়দা নাই কোন যুক্তি নাই কোন বাহাদুরি নাই অন্তর ধোলাই করতে হলে কোন না কোন তাকওয়াওয়ালা আল্লাহর প্রিয় বান্দার সোহবতে যেতেই হবে ফাস আলু আহলা জিকরি ইন কুন্তুম লা তালামুন এই জন্য নবীজির চার মিশনে কাজ করেছেন এর মধ্যে এক নাম্বার কোরআন শরীফের তেলাওয়াত দুই নাম্বার অন্তর ধোলাই করা তিন নাম্বার নবীজির কর্মসূচি কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা শিখানো চার নাম্বার রসুলের কর্মসূচি কোরআনের ব্যাখ্যা মতো উম্মতের আমলওয়ালা বানানো এক নাম্বার রসুলের কর্মসূচি কি কোরআনের তেলাওয়াত দুই নাম্বারে অন্তর ধোলাই করা তিন নাম্বার কোরআনের ব্যাখ্যা শিখানো তাহলে কোরআনের তর্জমা ব্যাখ্যার সিরিয়াল কত কত তিন প্রথম সিরিয়ালে কোরআন তেলাওয়াতে ব্যাখ্যা আছে তর্জমা আছে এটার সিরিয়াল কত তিন অতএব যারা বলে কোরআনের অর্থ না জেনে পড়লে লাভ নাই তারা আহলে বাতেল তারা কি ভাই আহলে বাতেল এটা হলো মোটামুটি ইসলামের লাইনের একটা শব্দ আর বাংলা শব্দ তারা ভন্ড তারা কি তাদেরকে যারা ভন্ড বলবে না তারাও ভন্ড কোরআনের অর্থ না জেনে পড়লে লাভ নাই যারা বলবে তারা কি হক না বাতেল আল্লাহ বুঝার আমল করার তৌফিক দান করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব দুই জিনিসের মাধ্যমে ধৈর্য আর নামাজ ধৈর্য আর নামাজ আর কারো কাছে সাহায্য চাইব না কারণ যার কাছে সাহায্য চান সেও তো আর এক ভিক্ষুক সেও কি আর এক ভিক্ষুক এক বেচারা বাদশার সাথে একদিন দেখা হয়ে গেছে গরিব মানুষ মুরব্বী তো বুঝে না এই বড় বাদশা তো ওজিরে দেখে দেখা মুরব্বী রেখা আপনি আইন ভালুকা শহরে বাদশার রাজমহলে আসবেন দেখা করবেন আপনার প্রয়োজন উপকার করা হবে তো একদিন এই গরিব মানুষ বাদশার কাছে গেছে গিয়া বলছে বাদশা আসতে বলছে উজিরে আসতে বলছে ডুবতে দিছে বাদশা কই বলে ওই তার নিজস্ব একটি স্থান ওখানে বসে আছে জানালা দিয়ে তাকায় দেখে একা একা বইয়া বইয়া এইভাবে হাত উঠে কি যেন চায় কেউ উনি কি চায় কয় আল্লাহর কাছে দোয়া করে দিন আমার থেকে বড় ভিক্ষুক আমি এখন হয়েছি গা এই বান্দায় যদি আল্লাহর কাছে চায় তাহলে আমি কেন এখানে আসছি আমিও তো আল্লাহর কাছে চাইব দেনে ওলা তো তিনি বাদশা যেহেতু ভিক্ষা করে তো আমি এখানে এলাপ কি আসল জায়গায় আমিও লাইন লাগাই কার কাছে চাইব নবী চাইতেন কার কাছে কার কাছে তা আপনারা নবীরা আসেক না তো মাজারে চান কেন কবরে চান কেন মানুষের কাছে দৌড়ান কেন আল্লাহ দিতে পারে না দুর্বল হয়ে গেছে তা আল্লাহ দিতে পারলে আল্লাহর কাছে চান না কেন আল্লাহরে পছন্দ হয় না আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার আমল করার তৌফিক দান করেন আরো মোহাব্বতে বলি ধৈর্য আর নামাজের মাধ্যমে 
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে নামাজ বছরে কয়বার পড়লে হবে দুইবার দুই ঈদের সময় দুইবার তো কয়বার দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়া সুন্নত না ফরজ দুই এক ওয়াক্ত ছেড়ে দিলে কোনো সমস্যা হবে কি বলেন হবে বলার পরে যদি না পড়েন ফিডা ডবল হাসিয়েন না টের পাইবেন বাহাদুরি কয় দিন নমরুদ্দা কই বাহাদুর ফেরাউন্যা কই টের পাইবেন সময় মতো টের পাইতেছে না টের পাইতেছে না এই করোনা আল্লাহ দেখাইতেছে না এরপরে তো তওবার দিয়ে ফিরে আসি নে আল্লাহ আর গুনা করব না নামাজ সারব না বেপর্দায় চলব না আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও কই উম্মতেরা আগের মতোই তো খুশি মনে গুনা করতেছে আগের মতোই নামাজ নাই রোজা নাই পর্দা নাই সুন্নতের খবর নাই ব্যানার লাগায় সুন্নি আল্লাহ আমাদের সব্বাইকে মাফ করে দিন এখানে অনেক ওলামায় হাজরাত বয়ান করবেন আগামীকালও বয়ান আল্লামা নুরুল ইসলাম অলিপুরি দামাত বারাকা তুহুম অনেক অসুস্থ আল্লাহ তাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন তার সুযোগ্য সন্তান তিনি আগামীকালকে আসবেন আজকেও বয়ান হবে আরও ওলামায় হাজরাত আছেন সবাই বয়ান শুনে দোয়া করে যাবেন আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ পাক এখলাসের সাথে নিরাপদে ইজ্জতের সাথে খেদমত করার তৌফিক দান করেন আখির দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু